தீப்பெட்டி போற வழியில பாத்துக்குவோம் எவனும் வந்து மாத்துவான் மாத்திக்குவானே தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என்றால் கூட இந்த உலகத்தையே அழித்திடுவோம் அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லியிருக்கார் ஹெட்மாஸ்டர் வர்றாரு ஏதாவது கேள்வி கேட்டா ஒழுங்கா பதில் சொல்லு என்னா அறப்பட்ட தேர்வு தாளா திருத்தி கொடுத்தாச்சுல்ல கொடுத்தாச்சுங்க வெரி குட் ஆமா இந்த வகுப்புல தமிழ்ல முதல் மார்க் வாங்குறது யாரு பயிரா <laughs> 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 உனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நான் சின்ன பவனுக்கு போயிட்டு வர்றப்ப உனக்கு ஒரு நல்ல பரிசு வாங்கிட்டு வந்து தரேன் பெருமாளே எங்க வயிறு நல்லா படிக்கணும் இன்னும் பெரிய பெரிய பரிசு எல்லாம் வாங்கணும் அதுக்கு நீதான் கருணை காட்டணும் அப்ப நான் வரேன் அதோ எங்க வீடு வந்துருச்சு வாடா போயிட்டு வந்துடலாம்
கொடுத்த வெத்தலை செவக்கவே மாட்டேங்குதே பாக்கு வேற யாராவது வாங்கி கொடுத்திருப்பாங்க அரஞ்சன்னா பாய் வெத்தலை பாக்கு போட்டுக்கோ தெரியுமா இப்பவே வெத்தலை போட்டுக்கிட்டா இருக்கு உங்களுக்கு தான் செவக்க மாட்டேங்குது பொண்டாட்டி மேல ஆசை இருந்தா தானே பணத்து மேல தான் ஆசை அதுலயும் அந்த நூறு ரூபாய் நோட் இருக்கே அது எனக்கு சக்களத்தி மாதிரி இந்தடா ராஜா வாங்க 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 கடன் தாண்டா வாங்கன கடனுக்கு வழிய காணும் வக்கத்த பயல எதமான இந்த ஏழை குடிசைக்கு வர வச்சுட்ட நீ சொன்ன வாய்தா முடிஞ்சு மேல மூணு மாசம் ஆச்சு கடனை கொண்டாந்து குடிச்சியாடா கடவாளி பயல வழி இருந்தா கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்க மாட்டேங்களா எதமா மனசு இருந்தா வழி இருக்கும்டா மாடு வாங்கணும்னு என் கால விழுந்த ஐயோ பாவம் பழச்சு போட்டோம்னு ஆயிரம் ரூபாய தூக்கி கொடுத்த குடுத்து வருஷம் ஒன்னாச்சு அசலத்தான் குடுக்கல வட்டியாச்சும் குடுத்தியாடா மரணி பயல இன்னும் ஒரு வாரம் பொறுத்துக்கங்க எதமா என் தலைய அடகு வச்சாவது எப்படியாவது கொண்டு வந்து கடனை கட்டி போடுறேன் பெரிய கொள்ளக்கார ஜம்புலிங்கம் நினைப்போ உன் தலைக்கு அவண்டா காத்துருவா தவர் இதெல்லாம் ஆகாத பேச்சு நாளை காலையில நான் தான் வந்து நிப்பேன் வட்டிய முதலமா கடனை கொடுத்தா ஆச்சு இல்ல உன் நிலத்தை என் பேருக்கு மாத்தி கொடுத்தாரு எனக்கு இருக்கிறதே அந்த ஒரு துண்டு நிலந்தா எதமா அதையும் கேட்டா எப்படி பணத்தை கொடு முடியலன்னா நிலத்தை கொடுன்னு தான் கேக்குறேன் எதமா நிலத்தை கொடுத்துட்டா நாங்க கஞ்சிக்கு என்னங்க பண்ணுவோம் நாளைக்கு <laughs> 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 கடனுக்காக நிலத்தை கொடுத்துட்டு அஞ்சிக்கு இல்லாம சாக போறிய இல்ல உன் பையனை வேலைக்கு அனுப்பிச்சுட்டு மாசா மாசம் கடன் அடைக்க போறியா நல்லா யோசிச்சு வை ரெண்டுல ஒண்ணு நடந்தாகணும் சொக்கலிங்கம் சொன்னா சொன்னதுதான் வைரம் ஏண்டா வைரம் என்னை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போற எனக்கு துணையா வரமாட்டியா என் மேல ஏதாவது போகுமா எனக்கு உங்க அப்பில வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியலன்னு எங்க அப்பாவை கண்டுபிடிச்சுட்டு அவரை பிடிக்கலாம் அவரோட பசங்க என்னால என்ன போவா அவர் மகள் தான் இந்த அம்மா வச்சு பிடிச்சிருக்கா அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க இப்ப என்ன பஸ் நான் வரவாச்சேன் உங்க அப்பா எங்கேயாச்சும் மூலம் வாங்கி கொடுத்தாரா அம்மா ஏமா அழற சொல்லுமா ஏமா அழற எது கொழுவு நீ அதில் தெரிஞ்சுக்கிற அழாதம்மா இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோ நான் நல்லா படிச்சு கை நிறைய சம்பளம் வாங்கி மச்சு வீடு கட்டிடலாமா கும்பிடுறேன் என்ன ராத்திரி எல்லாம் நல்லா யோசனை பண்ணியா என்ன முடிவு கொண்டிருக்கிற கடனுக்காக நிலத்தை எழுதி கொடுத்துறியா என்ன கிளிய வளர்த்து குரம் கையில கொடுப்பானா நிலத்தை தான் கொடுப்பா இல்லைங்க எனக்கு இருக்கிறதே உள்ளங்கை அளவு நிலம் அதையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நாங்க என்னங்க பண்ணுவோம் அப்போ கராக்காயே போதுங்க என்னடா போயிட்டவா அப்புறம் அதையாமல இங்க கொண்டு வந்தா நினைச்சேன் <laughs> 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 
நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்க ஆடு மேய்க்கிற போல வந்துருவோம் நீ பல்லு உடத்துக்கு போயிடு நான் என்ன தெரியுமா செய்றேன் சாயங்காலம் ஆடு எல்லாம் மேய்ச்சிட்டு ஊருக்கு வந்துடுறேன் நீ ஏன் அங்க வந்துடு நாம ரெண்டு பேரும் பண்ண வீட்டுக்கு போயிடுவோமா அது தப்புடா போய் சொல்ல கூடாது திட்டு திடு செய்ய கூடாது அது மட்டும் இல்ல அது பண்ணிக்கு தெரிஞ்சு போனா எங்க அம்மா அப்பாக்கே ஆபத்தா போயிடும் ஓ அப்படியா வாங்கிட்டு <laughs> வந்த <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ள சாப்பாடு போற
பேசும்போது என்னடா முப்பு முப்பதா இருக்க நல்லா பாரு மணி போட்ட கரு காடு கொதி உள்ள வர 
நம்ம புரியாடில நம்ம முனியாண்டி தாகத்தால துடிக்குறாங்க தண்ணி குடிச்சா பத்திய முறிஞ்சு போய்டுமா தரங்கே எள்ளிலிங்க கொஞ்சம் தயவு பண்ணுங்க ஏண்டா வேலக்கார நாய்க்கெல்லாம் இளநீ குடுக்கிறதுக்கு நான் தோப்பட்டுக்கேன் அப்படி சொல்லாதீங்க நீங்க அடுத்த அடியல தான் அவன் சாக கடக்குறா கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டுங்க எஜ்மா போடா போமட்டே கடா கம்பே ஏதோ 
அறியாத புள்ள தெரியாம செஞ்சுட்டான் தெரிய மனசு பண்ணி இந்த ஒரு தடவை மதிச்சிருக்கு நியாயம் ஏன் தோப்ப நாசம் பண்ணிட்டு பஞ்சாயத்தார் கால விட போதுமா அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படி ஐயா கால உராட்டி ஆள் விடுறதுனால கணக்கு தந்துடாதா எனக்கு நஷ்ட ஈடுவோனோ பஞ்சாயத்தார் நல்லா யோசனை பண்ணி ஒரு முடிவு பார்க்க பண்ணையார் சொல்றது நாயந்தா நாளைக்கு பொழுது சாயிரதுக்குள்ள குப்புசாமி பண்ணையாருக்கு நஷ்ட ஈடா ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துடணும் பைரம்பயலுக்கு நூறு ரூபாய் அபராதத்துக்கு பதிலா அவனுக்கு புத்தி வரும்படியா இப்ப ஒரு தண்டனை கொடுக்க போறோம் ஏ மச்ச கால இங்க வா போய் சின்ன பசங்களா ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூட்டிட்டு வா நல்ல தீர்ப்பு பசங்க வந்த உடனே அவங்களோட போய் விளையாடு அப்ப கிள்ளி விளையாட்டு வீட்டுக்கார <laughs> அந்த காட்டு யானை அன்பு கொரு கூட்டு யானை வேட்டைக்கார மலையில் ஒரு காட்டு யானை அந்த காட்டு யானை அன்பு கொரு கூட்டு யானை கூட்டு யானை கோட்டது ஒரு குட்டி யானை அந்த குடும்பத்துக்கும் எதிரி வந்தது கடவுளானை வேட்டைக்கார மலையில் ஒரு காட்டு யானை கொண்டாந்து 
ஒரு நல்ல வழிய காட்டலாம் அதுக்கு நீ என்ன சொல்ற என்ன விஷயம் நாங்க வெளியூரு அக்கம் பக்கத்துல விசாரிச்சதுல நம்ம வீட்டுல பையன் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் புள்ள படிச்சுக்கிட்ட வேலையும் செய்யறதா சொன்னாங்க நாங்க பெத்ததே ஒன்னே ஒண்ணு அது நல்லா இருக்கணும்னு தான் எங்க ஆசை எங்க மாரியாத்தால வேண்டிக்கிட்டது வீண் போகல அங்கே இங்கே நலைய விடாம சரியான எடுத்துக்கணும் இல்லைங்க சரி எடுத்து வையே நாங்க ஏழப்பட்டவங்க தான் இருந்தாலும் பையனை பார்க்க வந்திருக்கோம் பெருங்கையோட வரப்படாதுன்னு தான் பெருங்க <laughs> 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 அப்படியா குப்புசாமி நீங்க தானா அப்படின்னு கைய வச்சு பாக்க ஒரு <laughs> 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 நீ சம்பளம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அம்மா ஊர்கா போடுறதுக்கு எலுமிச்சம்பளம் இல்லைன்னு கேட்டா நீ அந்த முதலியார் தோட்டத்துக்கு போய் நூறு எலுமிச்சம்பளம் வாங்க பெருசா பார்த்து நீயே பொறுக்கு உங்க கிட்ட வேலைக்கு வந்துட்டேன்னு பொறுக்காம இருக்க முடியுமா நூறு ரூபாயா வணக்கம் போல இந்த நோட்டு சரித்திரத்தை சொல்லி நானே வாங்கிட்டு வந்தேன் ஊருக்குள்ள ஒரு கூட்டமே இருக்குது உங்க கிட்ட ஏமா 
ஐயோ மடப்பைய இவ என்ன போய் ஏமாறாத மாதிரி இது மட்டும் செல்லும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அஞ்சு மாசத்து சம்பளம் அப்படியே அமைக்கி இருப்பானே பொய் சொல்லி உன்னை காப்பாத்திருக்கிறேன் காமதேனு காமதேனு கண்ணா வைரம் இந்த சின்ன வயசுல நீ ராத்திரி எல்லாம் பிரைவேட் டியூஷன் படிச்சு ஏழாம் கிளாஸையும் முடிச்சுட்ட பகலெல்லாம் கைடு வேலை பார்த்து சம்பாதிக்கவும் செய்கிற இது ரொம்ப நல்ல முயற்சி எப்பா கூடிய சீக்கிரம் நீ ரொம்ப முன்னுக்கு வந்துருவேன் ஆமா இன்னைக்கு யார் யாரு வந்தாங்க எங்கெங்க கூட்டிட்டு போன விவரமா சொல்லு சொல்லுப்பா சித்தப்பா இன்னைக்கு கன்னியாகுமார்ல இருந்து ரெண்டு பஸ் நிறைய ஜனங்க வந்திருந்தாங்க பாதாள <laughs> அதையே நானும் திருப்பி சொல்ல இத்தனை வருஷம் ஓடி போச்சு இதுக்குள்ள எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு பிரைவேட்டாவே நீ பிஏயும் பாஸ் பண்ணிவிட்ட இந்த ஊர்ல ஒரு நல்ல கைடு அப்படின்னு பேரி தட்டிக்கிட்ட ஏதோ ஓரளவுக்கு சம்பாத்தியமும் இருக்குது இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா அடுத்தபடியா ஓன் திட்டம் என்ன நாளைக்கே ஒரு இந்த நூறு ரூபா நோட்டீஸ் இல்லாம போனது இந்த பொண்ணு கிட்ட தான் சிப்பியில முத்து அம்மா நான் ஆடு மேக்க போறேன் பண்ணையார் கடன் இன்னமா தீரல பத்து வருஷம் ஆச்சே எத்தனை வருஷம் ஆனால் தீராதா நாடு மேக்கிற கூலி வட்டிக்கு மட்டும்தான் சரியா இருக்குதான் கணக்கு பிள்ள சொன்னாரு முப்பது <laughs> அம்மா பால் வித்த காசு வந்துதான் உங்க கடனை தந்துடுறேன் கடவுளே என்னைக்கும் வேண்டதுதான் இன்னைக்கும் வேண்ட என் வயரும் எங்க இருந்தாலும் நல்லபடியா இருக்கணும் ஊரும் உலகமும் பாராட்டும்படியா வாழணும் சீக்கிரம் வந்துடணும் நான் கண் குளிர பார்க்கணும் நீ ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்ட வயரம் சீக்கிரம் வந்துருவார பெரு 
பெருசா கேக்கல நீ நினைச்சா எதையும் செய்வியாமே எங்க வைரத்த நல்லா வச்சிருக்கணும் சாமி கல்யாணம் நீ வாய பிறந்து சொன்னாதானமா எங்களுக்கு தெரியும் என் மனசுல ஆயிரம் இருக்கு எது என்ன சொல்றது ஏன் கல்யாணம் வேண்டாங்கிற பிடிக்கல வேண்டாங்கிற ஏன் பிடிக்கல நீ யாரையாவது ஆசைப்படுறியா சொல்லு அவனுக்கே கட்டி வைக்கிறோம் எப்ப என் ஆசையை நிறைவேற்றினீங்க இப்ப நிறைவேற்றத்துக்கு நல்லா படிக்கிற வைரத்தை ஆடு மேக்கு அனுப்பாதீங்க கேட்டீங்களா சாக கடந்த முனியாண்டிக்கு இளநீர் கொடுத்து அனுப்புங்க வைரத்துக்கு தண்டனை கொடுக்காதீங்க அப்பவாவது கேட்டீங்களா இப்ப எப்படி கேட்டீங்க இது உன் கல்யாண விஷயமாச்சு யாருன்னு சொல்லு வேண்டாமா என் ஆசை நிறைவேறாதுன்னு உங்க கேள்வியில் எங்க தெரியுது கேட்டாதீங்க உன் மனசுல என்ன நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் சோனா நீ அந்த வைரத்தையே நினைச்சிருக்க அவன் நல்ல வந்தா ஆனாலும் உன் ஆசை நிறைவேறா உங்க அப்பா இதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டார் என் இஷ்டத்துக்கு நீங்க வராட்டி போகுது உங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன இருக்காதீங்க விட்டுடுங்கம்மா பிடிவாதம் பிடிக்காதம்மா கால காலத்துல நாங்க பேரம் பேச்சிகளை பார்க்க வேண்டாமா அம்மா எனக்கு இருக்கிறது ஒரு மனசு வாமா அதை நான் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் நடக்க முடியாது ஆசைப்படலாமா மனச மாத்திக்கமா மனசால கூட சோறம் போகக்கூடாதம்மா சுகுணா பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசாத பெரிய விஷயங்களே பெரிய வார்த்தைகளால தாமா பேசணும் நம்ம வம்சம் தடைக்க வேண்டாமா அது சந்தேகம் தாமா பாயடைஞ்ச மாளிகையை சுத்தி பிசாசம் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம குடும்பத்தை சுத்தி எவ்வளவோ ஏழைங்களோட சாபம் நிக்குது நிலை பெயர்ந்தவங்க வீட கொடுத்தவங்க பிள்ளைங்களை பறி கொடுத்தவங்க இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு சபிச்சிருப்பாங்க சோறு வடிச்ச தண்ணீர் வீணாகலாம் ஏழை வடிச்ச கண்ணீர் வீணாகாதுமா எனக்காவது ஒரு நாள் அவர் திரும்பி வருவார் அது வரைக்கும் எழுபது வயசு கேள்வியா வெறும் கழுத்தோட அப்பவும் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் கவலைப்பட்டாதம்மா உன் நல்ல மனசுக்கு கடவுள் குறையே வைக்க மாட்டாரு வயிறையா சீக்கிரம் வந்துவாரு நான் தினமும் சாமி வேண்டிக்கிறேன்
வருஷத்துக்கு அப்பா எங்களை ஊர் எல்லையில வந்து சந்திப்பேன் இப்படி பணம் குடுத்துட்டு போவேன் இன்னைக்காவது வீட்டுக்கு வாப்பா என் கையால சமைச்சு போடுறேன் ஒரு வேலை சாப்பிடுப்பா நான் ஊருக்குள்ள வர்றதுக்கோ வீட்டு இப்ப முடியாதம்மா வயிறு எங்களுக்கு இருக்கிறது நீ ஒரே உன்னோட சேர்ந்து வாழ முடியாம இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு அப்பா எங்களை இப்படி இருக்க சொல்ற கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கிங்கம்மா அதுக்கு ஒரு நாள் இருக்கு அன்னைக்கு நிச்சயமா நான் ஊருக்குள்ள வருவேன் அது வரைக்கும் நான் வர்ற எல்ல அது சீக்கிரங்க வர சொல்லிட்டான் ஏய் பொண்ணு நீ நீ வலி ஆமா நீ யாரு நெசமவே என்ன அடையாளம் தெரியல எங்கயோ பார்த்த இப்போ சாமி கிட்ட என்ன வேண்டிக்கிட்டு இருந்த எங்க வயிற்ற சீக்கிரம் கொண்டான் சேர்த்துன்னு வேண்டிட்டு இருந்தா நீ கேட்ட சாமி குடுக்கும் நம்பிக்கை இருக்க
ஏதாவது பேசினாரா நிறைய பேசுச்சு என்ன பத்தி ஏதாவது கேட்டாரா ஓ நிறைய கேட்டுச்சு நம்ம அம்மாவை பத்தி கூட கேட்டுச்சு இப்போ வீட்டுக்கு வந்திருக்காரா இப்ப வராதா நிலத்தை மீக்கிற அளவுக்கு பணம் சேர்ந்தாதான் வருமா திரும்ப போயிட்டாரா ஆமாமா ஆனா சீக்கிரம் வரேன்னு சொல்லிச்சு என் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட சொன்னியா கல்யாணம் நடக்குமா கட்டாய நடக்குமா அதுதான் உனக்கு தாலி கட்டும் ஆனா நான் தான் அதை பார்க்க முடியாது ஏண்டி எப்படி சொல்ற என்ன தான் வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டாங்களே கைரவாங்கி <laughs> 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 famous hindu temple built by rajendra cholan the chola king in the same place our popular film director ap nagarajan has shot a movie very interesting you you are brilliant and you explain things very well you seem to be highly educated i am an arts graduate oh i see why then are you working as a tourist guide can you not get a better job I am trying to get it sir but it's not so easy to get Mickey here is a young man a brilliant young man if i were owning a state in india like you i would definitely give him a better chance well yes i could please move sir in the vela le ena karikum dinam 10 rupaya kadikum epo ad romba adishtam irundha 30 rupaya kadikum i can offer you 1000 rupees a month with free quarters If you accept the job as manager of my estates, I rubava yena kena tagidi rik sir. You are well educated, you speak well, you know your job. What more do I need? Yosana pan sotra. No yosana. You tell me now. Okay sir. Okay. Bali. Hi. Ido. Inu po angit vanda. வள்ளி அப்புறம் வர சாமி நான் சொல்றது கேளு வள்ளி சுகனமா சுகனமா ஹாய் ஹாய் சுகனமா ஏன் கத்துற என்னது இது யாரே 
யாராச்சும் பாக்குறாங்களான்னு பாக்குறேன் யாரும் பாக்கல என்னன்னு சொல்லி தொலைய இனிப்ப வாங்கி கையில குட்டாங்க பச்சா இனிப்ப வாங்கி கையில குட்டாங்க அவர் குடுத்தாரா உனக்காகவே வாங்கினு குடுத்துச்சு ஒரே ஓட்டமா ஓடியா அந்த உனக்கு குடுத்ததுக்கு இந்தா குடி வாங்கி கையில குடுத்தாங்க மச்சா இனிப்ப வாங்கி கையில குடுத்தாங்க வெரிக்கு <laughs> எனக்காக பாடுபட்ட அவங்களுக்கு இது என்ன வளர்த்தவங்களுக்கு என் மேல அன்பு காட்டின அவங்களுக்கு இதுவோ அந்த பரிதாபத்தக்குரிய வள்ளிக்கு நான் அன்பு காட்டுற அவளுக்கு வயிறு அப்ப தீக்கு போகுது ஐயோ இப்ப 
எங்கடா நினைப்பு உங்க நினைப்பு தான் செத்த பல மாடு மாதிரி உடம்பு வளர்த்து வச்சிருக்கல நல்லா பாக்குற பழக <laughs> 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 அதான் <laughs> 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 ஆத்துல ரொம்ப ஆட்டம் போடாத உடம்புக்கு ஆகாது நாளையில இருந்து சின்ன தம்பி ஆடு மேய்க்க போவான் நீ வயக்காட்டுக்கு போ உன்ன பாக்காம ஆட்டுக்குட்டி எல்லாம் ஏங்கி போயிடுமா சொன்னது சொக்கலிங்க சொன்ன சொன்னது ஏன்பா இன்னைக்கு வள்ளி வரல வள்ளி இனிமே வராதுங்க நான் தான் வருவேன் வள்ளி ஏன் வர மாட்டா அது சரியா ஆடு மேக்கல்யா அது மட்டும் இல்ல நீங்க எப்படி வராது போறது பண்ணாருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால தோட்ட வேலைக்கு போட்டாரு இனிமே இந்த பக்கம் வரவே வராது
அப்புறம் எப்படி பொழைக்க போற நூறு ரூபாய் நோட் எப்படி பொழைக்குதோ அப்படித்தான் இந்த பய பேசுற பேச்சு ரெண்டு பேர் பேசுறது தப்பு தான் அது எதுக்கு இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் தேவரே நீங்க சொல்லுங்க நம்ம குப்புசாமி கடனுக்காகவும் நஷ்டீட்டுக்காகவும் உங்ககிட்ட ஒத்தி வச்சிருந்த நிலத்தை மீட்டுக்கு வந்திருக்காரு பத்திரத்தை எடுத்தாங்க பைசல் பண்ணி ஓ அப்படியா விஷயம் வட்டிக்கு வட்டி போட்டு கடனை தீத்தாகணும் ஒரு பைசா விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இது நீங்க வேற சொல்லணுமா அதுதான் ஊரு பூரா தெரிஞ்ச விஷயமாச்சே நீதான்மானி நல்லா இருக்கு கதை இத அதுகிட்ட சொல்லிராத உசுரியே உட்டுறோம் அப்படியே ஆமா அது மேல உசுரியே வச்சிருக்கு என்ன கூட்டிட்டு வர சொல்லி என்னையே அனுப்பிச்சு என் மனசு எப்படி இருக்கும் கவலைப்படாத நிலவே பூமி பார்த்தாலும் அது வானத்துக்கு தான் சொந்தம் நினைவுகளே மறுத்து போச்சு ஆராதரணமா ஒரே ஒரு உருவம் தான் நினைச்சிருக்கு என் கையையும் காலையும் கட்டி போட்டு சின்ன பசங்களை விட்டு என்ன அவமானப்படுத்தினாரு ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் ஞாபகம் தான் இருக்கு அதுக்கான தண்டனை அவர் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கார் அவருடைய ஒரே மக ஆச மக இந்த பத்து வருஷமா அவரோட ஒரு வார்த்தை கூட பேசினதில்லை யானைக்கு போன ஈடாகாது சுகுணா உங்க அப்பா கணக்கில் புலி வட்டிக்கு வட்டி போட்டு வாங்குவார் இல்லையா அவர் செஞ்ச கொடுமைகளுக்கும் வட்டிக்கு வட்டி போட்டு அவர் கணக்க தீத்தாகணும் நியாயத்துக்கு குறுக்க என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டாங்க அதையெல்லாம் மறந்துட்டு ரெண்டு வார்த்தை என்கிட்ட அன்பா பேசக்கூடாத பாலைவனத்துல ரோஜா செடி எதிர்பார்க்காத சுகுணா பாலைவன சோலைவன ஆகிற வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் இந்தாங்க ஹெச்எம் உங்களுக்கு பரிசா கொடுத்த பேனா ஆடு மேய்க்கும் போது உங்களுக்கு இது தேவைப்பட்டிருக்காது இப்பதான் மேனேஜர் ஆயிட்டீங்களே தேவைப்படும் இத்தனை காலமா இதை பத்திரப்படுத்தி வச்சிருந்தியா உங்க சம்பந்தப்பட்ட நினைவுகளை கூட கேளுங்கம் <laughs> 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 ஐயாயிரம் <laughs> 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 ஏழாயிரம் 
ஆயிரம் எட்டாயிரம் வேற யாராவது கேக்குறீங்களா எட்டாயிரம் ஒரு தரம் எட்டாயிரம் ரெண்டு தரம் ஐநூறு ஏத்துறது எட்டாயிரம் மூணு தரம் ஆயிரத்துக்கே விட்டாச்சு நீங்க எல்லாரும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கணும் நான் இந்த தோப்பை ஏலம் எடுத்தது காரணம் லாபம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்கு இல்லை உங்க எல்லாருக்கும் பயன்படுங்கிறதுக்காக தான் உங்க வீட்டுக்கு தேவையான தேங்காய நீங்க ரொம்ப மலிவா வாங்கறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ண போறேன் வழக்கம் போல தோப்பு நம்ம கைக்கு தான் வரும் நேற்று வரைக்கும் நினைச்சேன் எத்தனை ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி உரம் போட்டேன் அநியாயமா எல்லாம் அந்த பாவி கைக்கு போயிடுச்சே இந்தாங்க சாப்பிடுங்க இளநீய தரையில கொட்டிட்டீங்களா நீங்க செஞ்சது நியாயம்தான் உங்க கிட்ட இருந்து ஒரு இளநீ வாங்க முடியாம தாகத்தால தவியா தவிச்சு உயிர் விட்டானே முனியாண்டியங்கிற அந்த ஏழ பையன் அவன் இந்த மண்ணுலதான் புதஞ்சு போனான் நீங்க கொட்ட அந்த இளநீ அவனுக்கே போய் சேரட்டும் சோறு போடாம கொண்டுட்டு வாய்க்கரிசி போடுற மாதிரி அன்னைக்கு அவன் தாகத்தை தீக்க மறுத்த நீங்க இன்னைக்காவ தீத்துங்களே ரொம்ப நன்றி அதாகப்பட்டது நீங்க என்ன சொல்றீங்க நம்ம ஊரு மலர் கோயில் மாரியம்மன் தேர் பத்து வருஷமா ஓடாம நின்றுட்டதாலையும் அதை இந்த வருஷம் எப்படி ஓட்டி போடணும்னு நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டதாலையும் அதுக்காக ஏழு கிராமத்தாரு ஒன்னா சேர்ந்து வசூல் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணி அதுக்காக ஊர் ஊரா வசூல் பண்ணிக்கிட்டு திரியுறீங்க அப்படி திரியிற திரிச்சல்ல நம்ம தம்பியும் பார்த்து ஏதாவது கறந்துகிட்டு போகலாம்னு வந்திருக்கீங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா கறக்கிற தம்பி எஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கிறதுனாலையும் அவனை வர சொல்லி ஆளு அனுப்பி இருக்கிறதுனாலையும் அவனே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வந்துருவாங்கிறதுனாலையும் நீங்க இருந்து பாத்துட்டு போங்க என்னங்க தம்பிய வந்தாச்சு தம்பிய தம்பி அதாகப்பட்டது இவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம ஊர் மலர் கோயில் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நான் என்ன பண்ண சொல்லுங்க மொத்தம் ரெண்டாயிரத்துல பார்க்கணும் இதுவரையில நம்ம ஊர்ல நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தான் வசூல் ஆயிருக்கு இப்படி அஞ்சு ரெண்டு மா வசூல் பண்ண எப்ப சார் சேரும் சாப்பாடு <laughs> தம்பி என்ன சொல்லுச்சுன்னா சின்னம்மா சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்ணு சொல்ல என்னது தேரோட்டத்துக்காக நீங்க எழுதின பணம் அதை திருப்பி கொடுக்க வந்தோம் நோட்டு செல்லலையா எங்க இதுக்கு எல்லாரும் நோட்டு தானே தேரோட்டம் நடக்க போறது இல்லையா பத்து ரூபா பணத்திலையா நடக்கும் அது ஜாம் ஜாம் நடக்கும் பணம் எல்லாமே நடக்குமோ இந்த வருஷம் எல்லா செலவையும் நம்ம வைரமே ஏத்துக்கிட்டு கடவுளுக்காக அவன் செய்யலையா என்னோட போட்டி போட்டு ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காகவே செய்யறான் தேர ஓட்டிடுவானா பாக்குற ஒரு கை உங்களுக்கு ஆசை இருந்தா நீங்களே தனியா ஒரு திருவிழா நடத்தணுமே தவிர வயல நடத்துற திருவிழாவை தடுப்பேன்னு சொல்றது நியாயம் உள்ள பண்ணியார் அதை பார்த்துட்டு நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம் அவர் ஏதோ ஆத்திரத்துல பேசுறாரு நீங்க கோச்சிக்காதீங்க தேவரையா ஐயா பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டீங்கல்ல தேர யாரும் இழுக்க வேண்டாம் அது தன்னாலேயே ஓடும் ஓடுதா இல்லையானு பாக்கலாம் வாங்கயா கோச்சிக்கப்படாது அமைதி அமைதியா போகணும் அதாகப்பட்ட 
பட்டது நீ இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னா சார் அப்படி நீ இந்த பொண்ணு கூப்பிட உடனே நான் வெளியே வந்து எட்டி பார்க்க வைரத்தோட வீடு இதுதானுங்களா அப்படி நீ நீங்க கேட்க ஆமா வைரம் எஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்குது இப்ப திரும்பி வந்துடும்னு நான் சொல்ல நாங்க வைரத்தோட ஊரு பண்ணையாரோட மனைவியும் மகளும் வந்திருக்கிறோம்னு நீங்க சொல்ல பண்ணையாரா அப்படின்னு நான் தகச்சு போய் பார்க்க சின்னமலையெல்லாம் நான் என்னத்தை பார்த்தேன் வேணும்னா சுகுணாவுக்கு சுத்தி காட்டு நாங்க சாயந்தரமே ஊருக்கு போகணும்னு இவங்க சொல்ல நிறைய சிற்பங்கள் இருக்கு பூமி அதிர்ச்சியில இந்த வெளிமண்டப்பும் இப்படி சதஞ்சு போயிடுச்சு உனக்கு எந்த ஆபத்து வந்தாலும் நான் காப்பாத்துவேன் கவலைப்படாது பள்ளிக்கூடத்துக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> எனக்காக வேலை <laughs> 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 என்ன பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்ப இந்த வட்டத்தை விட்டு நீ வெளியே போகக்கூடாது 
ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வருவேன் இந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே நிக்கணும் அப்படி நின்னா என் ஆசைய பூர்த்தி செய்யறதோட உன் உடம்புல ஊசல் இல்ல உன் உடம்பு துண்டு துண்டா இந்த ஏரியில மிதக்கும் என்ன என் வாழ்க்கை ஆயிரம் ஆயிரம் அர்த்தங்களோட வேத மந்திரங்களோட இருக்கும் நினைச்சேன் வாங்க முடியாத அவர் மனச ஏழ பெண் ஒருத்தி வாங்கிட்டாளாம் இந்த பணக்காரிக்கு நேர்ந்த பரிதாபத்தை பார்த்தியா அந்த திருடி நீ தான் அவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டார் நீ ஏண்டி என்கிட்ட உண்மையை சொல்லல அவர் மேல எனக்கு இருந்த காதல ஏண்டி அப்படி வளர்த்த அவருக்காக நீ காத்திருந்த உண்மையை சொன்னா நெஞ்சு தாங்காதுன்னு தாம்பா போய் சொன்ன 
தேடிக் கொண்டாடுறேன் அப்படின்னு ஆதாரத்தோட வரும்போது அக்கிரமம் பண்ண அந்த பாவிக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கறதுன்னு இப்பவே யோசனை பண்ணி வைங்க இது நியாயம் பைரா நீ ஆதாரத்தோட வந்து நிரூபி அப்படி வந்து சொல்லு உன் வார்த்தைக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் சும்மா வந்து சொன்னேன் பஞ்சாயத்து இப்ப முடியுது நிறுத்திக்கிட்டு <laughs> 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 ம 
மரங்களும் இலைகளும் பாடுவதே மலர்களும் நிறங்களை இழந்தது ஏன் தாளமும் ராகமும் ஏங்கவே ஜல் 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 ஒளி நின்றதே பதிதேவி எங்கே நான் கேட்ட புது பாடல் எங்கே பொன்மாலை சூடு நான் வந்த நேரம் பெண்ணே நி சிலையானதே என் கண்ணே நி கதையானதே வேண்டியாக <laughs> <laughs> தெரிய மகளை கீழே அவமானப்பட்டு 
அவ அம்மாவும் நீயும் எப்படி துடித்திருப்பீங்கிறது எனக்கு புரியும் இப்ப நான் அதை உணர்ற ஒன்று மட்டும் பண்ண நீ சுகுணாவை அவமானப்படுத்திக்க நீ சத்தியம் உள்ள ஆம்பளையா இருந்தா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவளுக்கு வாழ்வு கொடுக்கும் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய எனக்கான தண்டனையை நானே ஏற்க உங்க அப்பாவோட குடும்ப தாங்காம நான் குதிச்சு போயிட்டேன் சட்டம் அவருக்கு அபராதம் போடலாம் சிறைவாசம் கொடுக்கலாம் தூக்கு மேடிக்க கூட அனுப்பலாம் ஆனா அவமானப்படுத்தப்பட்ட பொண்ணோட வேதனை கொடுக்க முடியுமா ஓம் மூலமா அதை கொடுக்க நினைச்சேன் அதுக்காக தான் உன்னை அவமானப்படுத்தின ஆனா உங்க அப்பா அவருக்கு ஏற்பட்ட தண்டனை நியாயமானதா இருக்கலாம் எனக்கு <laughs> ஏண்டா வைரம் என்னை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போற எனக்கு துணையா வரமாட்டியா என் மேல ஏதாவது போகுமா அன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது கேட்டனே அதையே தான் இப்பவும் கேட்கறேன் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு துணையா வருவீங்களா இதை பத்திரப்படுத்தி வச்சிருந்தியா உங்க சம்பந்தப்பட்ட நினைவுகளை கூட பத்திரப்படுத்தி சுகுணா 